ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ടു ആണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് മോഡ്യൂൾ ടുവിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെഡ് വർക്ക് എന്താ നോക്കാം അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെഡ് വർക്ക്സ് ഉണ്ട് ഡയവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഹെഡ് വർക്ക് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അസംബ്ലേജ് ഓഫ് വേരിയസ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡാം ഉണ്ട് അക്യുഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അസംബ്ലി അതിനാണ് ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴെ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റിവർ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിവറിൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഹെഡ് വർക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മേ ബി എ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആവാം കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആവാം അപ്പോൾ റിവറിൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ആ വാട്ടറിനെ റൈസ് ചെയ്ത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതിനെയാണ് ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡൈവേഷൻ അല്ലാതെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയാം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് എ കനാൽ അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ടേക്ക് ഓഫ് അതായത് പുതിയൊരു കനാലിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഹെഡ് പുതിയൊരു കനാലിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പർ അതിനെയാണ് ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഫോർ ഡൈവേർട്ടിങ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ഇൻ ടു കനാൽ അതായത് മെയിൻ റിവറിൽ കൂടെ വരുന്ന വാട്ടറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബാരിയർ വെച്ച് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു കനാലിലേക്ക് വിടുന്നു അപ്പോൾ ആ പുതിയ കനാലിലേക്ക് പോകുന്ന വാട്ടറിന് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം കാരണം മെയിൻ റിവറിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കനാലിൽ കൂടെ വരുന്ന വാട്ടറിന് ചിലപ്പം സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ വേരുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വാട്ടർ എല്ലാ കനാലിലും കൃത്യസമയത്ത് എത്തണം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെഡ് വർക്ക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡയബേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് അപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് വർക്ക് അതിനാണ് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡയവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയാം ഒരു റിവറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഹെഡ് വർക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് റൈസ് ചെയ്ത് വേറൊരു കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു അതിനാണ് ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് വെൻ എ ഡാം ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അക്രോസ് എ റിവർ വാലി ടു ഫോം എ സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എ സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ താഴെ ഫിഗറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റിവർ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു മലകൾ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് വാലീസ് അപ്പോൾ ആ വാലിയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു പുഴയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവറിനെ ഒരു ബാരിയർ വെച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കാണ് ആ ബാരിയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡാം അപ്പോൾ ഒരു ഡാം എക്രോസ് ആയിട്ട് ആ റിവറിൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ആ വാട്ടറിനെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സൂട്ടബിൾ വെൻ ദ പെർനിയൽ റിവർ ഹാസ് സ്റ്റീപ് ഗ്രേഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ എ വാലി വെൻ ദ സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിസർവോയർ ഈസ് പോസിബിൾ അതായത് സ്റ്റീപ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് കുത്തനെ ഒഴുകി പോകുന്ന ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു റെയിനി സീസണിൽ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിനിൽ വാട്ടർ വരാം അത് പെട്ടെന്ന് അത് വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പോകും മാക്സിമം വാട്ടർ വരുന്നതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നിർത്തുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊവൈഡ് വെൻ പെർനിയൽ റിവർ ഹാസ് സ്റ്റീപ് ഗ്രേഡിൻ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ വാട്ടർ ഇൻ എക്സസ് ഫ്ലോ പീരീഡ് അതായത് ഓവറായിട്ട് വാട്ടർ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ
അപ്പോൾ ഒരു റിവറിൻ്റെ അക്രോസായിട്ട് വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാരേജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലിനെ റൈസ് ചെയ്ത് വേറെ ഒരു കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു അതിനെയാണ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സൂട്ടബിൾ വെൻ ദ പെർനിയൽ റിവർ ഹാസ് ഫ്ലോസ് ഓൺ എ മൈൽഡ് ഗ്രേഡിൻ ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സപ്ലൈസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി റിവർ അതായത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈൽഡ് ഗ്രേഡിൻ വെലോസിറ്റി പോകുന്ന വാട്ടർ അധികം സ്പീഡില്ലാതെ സ്ലോ ൽ പോകുന്ന ഏകദേശം ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലൊക്കെ അതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ പോകുന്ന റിവർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്ത് വേറൊരു കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു ഇനി പർപ്പസ് ഓഫ് ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ റൈസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദി റിവർ റിവറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ റെഗുലേറ്റ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു കനാൽ അതായത് സബ് കനാല് വരുമ്പോൾ ആ കനാലിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടറിനെ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ സ്ലിറ്റ് എനർജി ഇൻറ്റു ദ കനാൽ സ്ലിറ്റ് മീൻസ് എന്താ ഈ മെയിൻ റിവറിൽ കൂടെ വരുന്ന ചെളികൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് ആവാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്ലിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത കനാലിലേക്ക് വിടാനായിട്ട് കാരണം ആ സബ് കനാലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റ് വന്ന് അതെല്ലാം അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പാഡിയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതവിടെ എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്കിൻ്റെ അവിടെ സഹായിക്കും കാരണം ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇതെല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടാണ് വാട്ടർ മാത്രമാണ് അടുത്ത കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് റെഡ്യൂസസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് സപ്ലൈൻ ദി റിവർ അതായത് പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോയിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റോർ വാട്ടർ ഫോർ ഷോർട്ട് സപ്ലൈ അതായത് ചെറിയ കനാൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെറിയ കനാലിലേക്കാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാട്ടർ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനും ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ഒരു ഹെഡ് വർക്ക് അത് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് ആവാം ഈ രണ്ട് ഹെഡ് വർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡാം തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഡാം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ സൈറ്റിന് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഒരു ഡാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഹെഡ് വർക്ക്സ് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉഡ് ഫോർ ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഫോർ ഹെഡ് വർക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആർ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹെഡ് വർക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ എർത്ത് ഡാം ഉണ്ട് അതുപോലെ മേസ്നറി വോൾ ഡാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എർത്ത് ഡാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സോയിൽ വേണം മേസ്നറി സ്റ്റോൺ മേസ്നറി ആവും അപ്പോൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ദ റിവർ ഷുഡ് ബി സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് നാരോ അതായത് മാക്സിമം സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവറാണ് ഇപ്പോഴും ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നാരോ ആയിട്ട് ഉള്ളതുമായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് നാരോ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഡാമിൻ്റെ സ്പാൻ നമുക്ക് മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് നാരോ റിവർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് ദ വാല്യൂബിൾ ലാൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സമ്മേർജ്ഡ് വെൻ ദി വിയർ എ ബാരേജ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്ട് അതായത് ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ടൗൺ സിറ്റീസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഡാം അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്ത പോയിന്റ് ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് ദി സൈഡ് ഷുഡ് ബി മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദി ഏരിയ ടു ബി ഇറിഗേറ്റ് അതായത് ഒരു ഹെഡ് വർക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലായിരിക്കണം കാരണം ഇറിഗേഷനിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോയിലാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ആ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ലെവലിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം ആ സൈറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഡാം മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ